Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah lillahi allabi intanna ala abdihi binabihi al-mursal wa kitabihi al-munazzal wa ashahadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashahadu anna sayyadana imanana wa qudwatana habibana tabibana wa tabiban rahina muhammad নবীন ও প্রবীণদের উদ্যোগে জোরবাড়িয়া উত্তরপাড়া ডেঙ্গু খার বাড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়িয়া ময়মনসিং বিরাট ওয়াজ মাহফিল আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি শেখ মাওলানা মুখলিসুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে খলিল সাহেব মঞ্চ উপবিষ্ট হজরত এখরম অধিকার মুসল্লিয়ান এজম পর্দার অন্তরলে মা ও বোনেরা আমরা যে এখানে বসতে পেরেছি সেই মহান মনি প্রব্বুল আলমিন তার শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে বলছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ মনে হয় খুব দুর্বল তাই না তাহলে একটু জোরে বলেন তো আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তিনি গণনা করেন না তিনি কি করেন ওজন দেন সোরা কারিয়ার মধ্যে আল্লাহ আলোচনা করেছেন তিন নম্বর আয়াত থেকে আবার বিশ্বনবী সাল্লাম বোখারি সাতাইশ নাম্বার বর্ণনায় বিশ্বনবী সুন্দর করে বলেন قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدل الذكر لا إله إلا الله أبدل الدعاء الحمد لله تم را دنیا جتو ذكر ازگر کرو الله را قاتل شاب تك پريوز ذكر خلو لا إله إلا الله آر تم را دنیا جتو تم را دنیا جتو دعا کرو দরজা বন্ধ করে দেন আর আল্লাহ তার জন্য আটটা জান্নাতের দরজা তার জন্য খুলে দেন আমরা বলাম আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সাথে কোরআনে কোন সম্পর্ক আছে নাকি আল্লাহ বলেন গুলাম এই কোরআন যখন তুমি পড়বা তুমি আল্লাহর পরিচয় দেন আমি আল্লাহ হলাম রব্বুল আলমিন এবার আমরা বলাম আল্লাহ তোমার পরিচয় পেয়েছি এবার তোমার বিশ্বনবীর পরিচয় আছে নাকি এবার আল্লাহ বলেন হা আমার পরিচয়ের পরে আমি আমার বিশ্বনবীর পরিচয় দিয়ে দিয়েছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিম সুরতুল আরাফ পঁয়ষট্টি নাম্বার আয়াতের ভিতরে বলেন আঠারো নাম্বার আয়াতের মধ্যে বলেন 
सर्वश्रेष्ठ नगर घंटा तुम दिए दाओ एल्लामीन कुरान करीम सूरत अल इमरान तीन नम्बर सुरार छियानबे नम्बर आयतर मध्य आल्ला कारण हलो प्रत्येक मुसलमान नर नारे हेदायतर सर्वश्रेष्ठ मार्क जुड़े बोलें ठीक देवे ठीक हृदय लगानो कबार इमाम सहेबल शहर मध्य प्रवेश कर सर्वश्रेष्ठ जो मदीना हलो गरम लोहार कर लोहा के जाल दिल खराब नीचे दिखे चले आसे भारोटा ऊपर उठे आसे अनुमति प्रदान शुद्ध गान गई मोनम्बर कदम्बर कदे मदीनाबीदार बसबेंत कुरान हादी सुनबें तो 
শুনবেন হাত তুলে আল্লাহকে দেখান সকলে হাত তুলেছেন আল্লাহ কবুল করুন বলেন আমিন এবার যতজন লোক হাত তুলেছেন জেনে বুঝে তুলেছেন তো আপনারা মুসলমান না মুনাফিক আপনারা যখন এই হাতগুলা তুলেছেন ভিডিও রেকর্ড হয়েছে করেছেন কে এই কোরআনের আয়াত সুরা কাফের আঠারো নাম্বার আয়াত আল্লাহ বলেন মানুষ মুখ থেকে যেই কথা বলে নেয় আল্লাহর ফেরেস তারা সেই কথাটা রেকর্ড করে নেয় আবার আল্লাহ রেকর্ডার মেশিন ফিট করার জন্য আল্লাহ একদল ফেরেস্তা তৈরি করেছেন সৌরাতুল ইনফিতার চোদ্দ নাম্বার আতের মধ্যে আল্লাহ আলোচনা করেছেন তোমরা যদি আল্লাহ এবং তার নবীকে ভালোবাসো তোমরা যদি আল্লাহ এবং পরকালকে ভয় করে চলো তাহলে ফালিয়াকুল ক্ষয়রন তোমরা মুখ দিয়ে ভালো কথা বলো সুতরাং যেই কথা ভালো না যেই কথা খারাপ যেই কথা আল্লাহকে আপনি ওয়াদা করেন ভঙ্গ করে দিয়েছেন তার জন্য আল্লাহ তালায় যত সঠিক না বেঠি তাহলে যতজন লোক এখানে হাত তুলেছেন সবাই আল্লাহর কথা শুনবেন তো কোরআনের মাহফিলে বসতে গেলে তিনটা আদব রক্ষা করতে হয় এই আদবের কথা কোরআনে আসে না নাই আল্লাহ রাবুল আলমিন সৌরাতুল আরব দুইশো চার নাম্বার আয়াতের মধ্যে বলেন पक्ष रहमत लाभ करते সৃষ্টি করেছেন না কাপার কারণ হলো আমার আপনার ইমানের মধ্যে আমার আপনার আত্মার মধ্যে আল্লাহকে ভয় করার মতো ইমান নাই ঠিক না ঠিক এবার আল্লাহকে ভয় করে যখন আপনি কোরআন তেলওয়াদ শুরু করে দিলেন আল্লাহ তালা বলেন যখন আমার আয়াত গুলাকে পড়লাম আমি আল্লাহ তোমাদের ইমানকে বানিয়ে দিলাম আর যখন ইমানদারের ইমান বেড়ে যায় কেবল তারা আল্লাহর উপর ভরসা শুরু করে দেয় 
সুবহানাল্লাহ আস্তে বলেন না সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তাহলে আপনাদের ঈমান বেড়েছে না কমেছে এবার কেমন বাড়লো তার প্রমাণ দেবেন যতক্ষণ ওয়াজ হবে একটা লোক ওইখানে নড়াচড়া করবে না রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ তাহলে সকলেই বলি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম لقد كان لكم في رسول الله وصوة حسنة معزز محترم আমি কোরআনুল করিম থেকে সুরাতুল আহজাব আয়াত নাম্বার একুশ পাঠ করেছি আমি আজকের আলোচনা এটার উপর করব আমার আজকের আলোচ্য বিষয়বস্তু হল যে মানতে হবেই কেবল শুধু আল্লাহর নবীকে অর্থাৎ আমাদের অনুসরণ করে চলতে হবেই কেবল আল্লাহর নবীকে আমরা এক একজন এক একটা দল দলকে বিভক্ত করেছি কেউ অমুক হুজুরের মুরিদ কেউ অমুক হুজুরের ভক্ত বলে তুমি কার ওয়াজ বেশি করে শোনো অমুক হুজুরকে বেশি করে শুনি এই জন্য আমাদের একটা নীতি হওয়া দরকার আমরা হাদিস দিয়ে হুজুরকে মাপি না আমরা হুজুর দিয়ে হাদিসকে মাপি আমাদের উচিত হলো আল্লাহর নবীকে দিয়ে ইসলামের হুজুরগুলোকে ওজন দেওয়া কোনো হুজুরের কথা যদি আল্লাহর নবীর কথা মতো হয় অবশ্যই মানবো আর কোন লোকের কথা যদি আল্লাহর নবীর বিরোধিতা হয় অবশ্যই পরিত্যাগ করব ঠিক না বেঠি এবার আমরা বলাম আল্লাহ আমরা কাকে দুনিয়ায় আদর্শ মেনে চলবো আল্লাহ তালা मर्यादा बयान कर अनुसरण कर राष्ट्रगत जीवन शुरू कर प्रत्येक जगह तुम्हारा विश्व नबी के अनुसरण करते অনুসরণ করলো সে যেন আল্লাহ অনুসরণ করলো আর যে ব্যক্তি মোহাম্মদের বিরোধিতা করলো সে যেন আল্লাহ তালার বিরোধিতা করলো সুরান নিসার চার নাম্বার সুরার আশি নাম্বার 
আল্লাহ বলেন আল্লাহ তালা বলেন তোমরা যদি আমি আল্লাহর নবীকে মানা তাহলে অবশ্যই তোমার আল্লাহকে মানলা কারণ আমার নবীকে মানা মানে আল্লাহকে মানা এই জন্য সব থেকে বেশি মোহাব্বত করতে হবে কাকে অথচ বাংলাদেশের সব থেকে বড় সমস্যা হলো অমুক দল করি আমি হানাফি আমি মালিকি আমি সাফি আমি হাম্বলি আবু হানিফার অনুসরণ করে যদি আপনি হানাফি হইতে পারেন ইমাম মালিকের অনুসরণ করে যদি আপনি মালিকি হতে পারেন ইমাম সাফির অনুসরণ করে যদি আপনি সাফি হতে পারেন ইমাম কুদুরের অনুসরণ করে যদি আপনি কুদুরি হতে পারেন মোহাম্মদের অনুসরণ করে আপনি মোহাম্মদই কেন হতে পারেন না কথা বুঝেন নেই আমরা নবী হিসেবে মানি আমাদের ইমাম হিসেবে মানি কাকে দেখেন আমার নবীর মর্যাদা কেমন এই কোরআনুল করিমের মর্যাদা বুঝেন তো আমার সাথে কথা বলেন কথা বোঝা যায় না এই কোরআনের মর্যাদা বুঝেন তো এই কোরআনের একটি সুরা আছে আমি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলবো না তিন নম্বর কোরআনুল করিমের সতেরো নম্বর সুরা সুরা বাণী ইসরাইলের একাত্তর নম্বর আটটা খুলবেন আল্লাহ তালা সুন্দর করে এখানে বলেন প্রত্যেক নবীকে প্রত্যেক লোকদেরকে তার ইমাম সহকারে ডাকা হবে সুবাল আল্লাহ বলবেন না এবার বলেন তো আমাদের ইমাম কে হবে আমরা অনেকেই জানি না এই আয়াতের তাফসির যদি আপনি হানাফি হন যদি আপনার কলিজায় পাটা থাকে যদি আপনি হানাফি হন মালিক হন সাফি হন যদি আপনার কলিজার ভিতর পাঠা থাকে তাহলে আপনি এই আয়াতের তাফসির খোলার জন্য আমি একটা প্রসিদ্ধ তাফসিরের নাম বলে দেই তাফসির ইবনে কাসির বিয়াল্লিশটা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে ইবনে কাসির আরবি তিন নম্বর খণ্ডের আটাত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় ইমাম কাসির এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম বলে নিযুক্ত করবেন মাইকটা কি ডিস্টার্ব নাকি একটু আমার মনে হয় আমার গলার জোর তোমার ওই মাইকের থেকে বেশি আছে মাইকটা ডিস্টার্ব মাইক কেটে গেছে প্রথমে আমার দাওয়াত দিতে গেলে মাইক ভালো রাখবে কারণ প্রায় মাফিলে চার পাঁচটি ইউনিট অনুষ্ঠানে কেটে পড়ে আমার ভলিউম একটু বেশি তো বুঝতে মাইক এটার ভার সহ্য করতে পারে না কথা বুঝতে পারছেন কিনা যে আহলে হাদিসের ইমাম কে চেল্লা বলেন কে আল্লাহর নবি শরম লাগে নবীর নাম বলতে কে মুহাম্মদ আমি বাণী এ কথা বলি নাই যদি আমি মিথ্যা বলি ইমাম কাসির ও মিথ্যাবাদী যদি আমি সত্য বলি ইমাম কাসির ও সত্যবাদী কারণ আমি ইমাম কাসিরের কিতাব থেকে তাফসির থেকে আপনাকে শুধুমাত্র কথাটা বলেছি প্রত্যেক জাতিকে তার ইমাম সহকারে ডাকা হবে এখানে ইমাম বলতে তাদের নবীকে বলা হয়েছে ঈসার উম্মদদেরকে ঈসা ডাকবেন আর আমরা যেহেতু হাদিসের অনুসরণ করে চলি আমার ইমাম হলেন মোহাম্মদ রাসুল্লাহ পিছনের লোকরা জোরে মানতে বললেন তোমরা আল্লাহর নবী তোমাদেরকে যা দিয়েছেন যা আদেশ করেছেন তোমরা তা গ্রহণ করো আল্লাহর নবী যা তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তোমরা তা বর্জন করো কিন্তু আমাদের দেশে দেখি করেছে কেউ আব্দুর রাজ্জাকের বক্ত কেউ মুজাফফরের বক্ত কেউ মতিউর রহমান মাদানির বক্ত কেউ আমার বক্ত আমি বলি আমরা কারো ব্যক্তিগত অন্ধ অনুসরণ করি না দুনিয়ায় একজন মানুষকে সব থেকে বেশি বক্ত বানাতে হবে একজন মানুষকে শ্রেষ্ঠ ফাইসালাকারী বানাতে হবে একজন মানুষের ব্যাখ্যার সামনে কারো ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাবে না যেই পর্যন্ত 
পর্যন্ত আপনারা আল্লাহর নবীকে আপনারা বেড়া ধরছো বানাতে না পারবেন ওই পর্যন্ত আপনারা পাক্কা মুমিন হতে পারবেন না ঠিক না ঠিক কোরআনুল কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর প্রমাণ দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমে এর সূরা নিসার 4 নম্বর সূরার 69 নম্বর আতে বলেন সালাহু ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনুন হাত্তা ইউআকিমু কাফি মা শাজারা বাইনাহুম একজন মুসলমান আর এক নারী এবং পুরুষ ওই পর্যন্ত ईमानदार হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নবীকে শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী না বানানো হয় ঠিক না ঠিক যেমনি ভাবে যেমনি ভাবে যদি আল্লাহর নবী ছাড়া আমরা কারো শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী বানাই আল্লাহ আমাদের আমলগুলোকে নষ্ট করে দেবেন কারণ তোমার আমার আমলনামা চরমনায়ের সাথে মিলানো হবে না তোমার আমার আমলনামা সরসিনার সাথে মিলানো হবে না তোমার আমার আমলনামা আলু পীর লেন্টা পীর জঙ্গলি পীর কবর পূজারী মাজার পূজারী কোন আলেমের সাথে মিলানো হবে না তোমার আমলনামা মিলানো হবে ডাইরেক্ট আল্লাহর নবীর সাথে ঠিক না ঠিক কয় হুজুর কোন কিতাব মুসলিম শরীফের কলিজার পাতা হলে খুলে দেখো মুসলিম আউয়াল জিলদুল আউয়াল এক নাম্বার খন্ডের 4047 নাম্বার আরবি বৈরুত থেকে যে লেবাননের বৈরুত থেকে ছাপা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি উল্লেখ করেছেন ও আন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কালাত কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান আমিলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাহুয়া রাদদুন আমার আপনার আমল নামাতা বিশ্বনবীর সাথে মিলানো হবে মান আমিলা আমালান লাইসা আলাইহি আমরুনা ফাহুয়া রাদদুন আমার আপনার আমল নামাতা বিশ্বনবীর সাথে মিলানো হবে ঠিক না বে ঠিক এবার আমরা বলাম আল্লাহ আমরা যদি বিশ্বনবীর অনুসরণ না করে আমরা যদি কোন হুজুরের অনুসরণ করি আমাদের কি হবে এবার আল্লাহ সূরা মুহাম্মদের 33 নম্বর আয়াতে বলেন আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া লা তুবতিলু আমালাকুম তোমরা যদি আল্লাহর নবীর আনুগত্য না করো তোমরা যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আনুগত্য না করো ওয়া লা তুবতিলু আমালাকুম আমি আল্লাহ তোমাদের আমলগুলোকে নষ্ট করে দেব আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে আপনারা চিনেন তো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বিশ্বনবীর চাচা তো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন উরাহুম সাইয়াহলি কোন মুসনাদ আহমদের 2629 নাম্বার হাদিস উরাহুম সাইয়াহলি কোন আকালু কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলছি আল্লাহর নবীর কথা আর তোমরা বলতেছো কালা আবি বকরিন ও ওমারিন আর তোমরা বলছো আবু বকর ওমরের কথা আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আল্লাহর নবীর কথা বলছি আর তোমরা আবু বকর ওমরের কথা বলছো আমি আশঙ্কা করছি উরা হুম সাইয়াহলি কোল তোমাদেরকে দুনিয়ায় ধ্বংস প্রাপ্ত করে দেওয়া হবে কারণ আমি আল্লাহর নবীর কথা বলছি আর তোমরা অমুক তমুকের কথা বলছো আমি আশঙ্কা করছি আকাশ থেকে তোমাদের উপরে পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত হয় নাকি এইজন্য যারা কোরআনের কথা বলবে আর যারা নবীর বিশুদ্ধ হাদিসের কথা বলবে তারাই কেবল আমাদের دینی ভাই ঠিক না ঠিক এইজন্য ভাইয়ের আমার আহলে হাদিস কোন দলের নাম না আহলে হাদিস আরো 28 দলে ভাগ হতে পারে এটা আহলে হাদিসের লোকেরা ভাগ হয়েছে কিন্তু আহলে হাদিস কোনদিন ভাগ হবে না কারণ আহলে হাদিস মানে হলো যে ব্যক্তি কোরআন এবং রাসূলের হাদিস মেনে চলবে তারাই এই জমিনের উপরে সবথেকে বড় হক তারাই হবে এই জমিনের শ্রেষ্ঠ আহলুল হাদিস আমার কথাকে বুঝতে পারছেন কিনা আমার কথাটা কি আপনারা নিতে পারছেন কিনা বলেন এবার আমরা বললাম আল্লাহ আমরা যদি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ কিভাবে করব একটু নমুনা দেখাও আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় একজন মহিলা যুদ্ধের ময়দানে বিশ্বনবী যাচ্ছেন এবার বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে নিয়ে আসছেন একটি বাচ্চাকে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এই বাচ্চাটাকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যান কয় তোমার বাচ্চা কি তীর মারতে পারবে কয় না তোমার বাচ্চা ঘোড়া দৌড়াতে পারবে না তোমার বাচ্চা কি করতে পারবে মহিলা বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার বাচ্চা তীর মারতে পারবে না ঘোড়া চালাতে পারবে না আমার বাচ্চাকে কাফেরদের সামনে তুলে ধরবেন আমার বাচ্চার কলিজা ছিড়ে যাবে তবু জানো আমার দয়ান নবী মায়ান নবীর শরীরে একটু আঁচল না লাগে কারণ আমি আপনার মুখ থেকে বলতে শুনেছি মুসলিম শরীফের হাদিস 1394 নম্বর আর জামিউল হাদিস 2344 নম্বর হাদিস আল্লাহর নবী বলেন লা ইউমিনু আহাদুকুম হাব্বাইয়াকুন লাকু ওই পর্যন্ত মি ওয়ালি বিহি ওয়া ওয়ালা বিহি ওয়ান নাসি আজমাইন ওই পর্যন্ত একজন লোক ईमानदार होते पार बेना जेई पर्जन्त एक 
একজন লোক নিজের জীবনের চাইতে নিজের সবকিছুর চাইতে আল্লাহর নবীকে ভালোবাসবে আল্লাহর নবীকে ভালোবাসলে আমাদের কি লাভ হবে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন ওমান আতওয়ানি দখল আল জান্নাহ যে ব্যক্তি আমি নবী কে মানবে সে আমার সাথে জান্নাতের মধ্যে থাকবে কার সাথে থাকবে জান্নাতে আল্লাহর নবীর সাথে থাকবে এই জন্য আমাদের হৃদয় জুড়ে থাকবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা অনুসরণ করব কেবল মাত্র কাকে আল্লাহর নবীকে মুসলিম শরীফের 1675 নাম্বার কিতাবুল জিহাদ অধ্যায়ের হাদিস বুখারী শরীফের কিতাবুল ইমারাত অধ্যায়ের 2856 নাম্বার হাদিস সাহাবী সাহাল ইবনে হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু বলেন আত্তাহা মুরাইয়াকুম ফালা কাদ রাইতুনি তোমরা দুনিয়ার কোন মানুষের মতকে বিশুদ্ধ মনে করো না আবার হাদিসটা বলছি আত্তাহা মুরাইয়াকুম ফালা কাদ রাইতুনি আবার হাদিসটা বলছি কান যদি ময়লা থাকে কান পরিষ্কার করো মাযহাব যদি তোমার মাথায় পোকা ধরিয়ে থাকে মাযহাব কে সরিয়ে ফেলো কোন হুজুর কে যদি অন্ধ অনুসরণ করো তাহলে তোমার অন্ধ অনুসরণ দূর করে দাও আমি আল্লাহর নবী জালালুল কাদার সাহাবা সাহাল ইবনে হুনাইফের আখান হাদিস বলি আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহর নবীর সাহাবা সাহাল ইবনে হুনাইফ বলেন আত্তাহাম রাইয়াকুম ফালা কাদ রাইতুনি তোমরা কেবল মাত্র নবীজির মতকে বিশুদ্ধ মনে করো এখন আপনি বললেন আমার রাসূল নামাজ পড়েছেন এই ভাবে আমার রাসূল রাফুলে দিন করেছেন আমার রাসূল আমিন করেছেন আমার রাসূল তাবিজ দেন নাই আমার রাসূল মিলাদ করেন নাই আমার রাসূল চল্লিশা করেন নাই আমার রাসূল কোনদিন মাজারে ফুল দেন নাই আমার নবী ভুয়া মাজার জিয়ারত করেন নাই আমার নবী কোনদিন চল্লিশা খায় নাই আমার নবী কোনদিন বিদআত করে নাই কয় নবীর চলুক বা না চলুক আমার চলতে হবে আমি বলি তোমার নবীর চাইতে মুরব্বি তোমার নবীর চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন মানুষ আছে নাকি বলেন কোন মানুস আছে নাকি বুখারী শরীফের হাদিস হাদিস নাম্বার হলো 3086 নাম্বার ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাজরে আসওয়াতে গেলেন হাজরে আসওয়াদুল মানে হলো কালো আর হিজার মানে হলো পাথর হাজরে আসওয়াত কে দেখে বলেন তো কাব্বুল রাসূলুল্লাহ আমার বিশ্ব নবী তোমারে চুমো খেয়েছে কালো পাথর আমি ওমর তোমারে চুমো খাই আমার নবী যদি তোমারে চুমো না খাইতো আল্লাহর কসম আমি তোমারে চুমো খাইতাম না আমার सामने तुम्हारी बंद कर छंदेह भ्रांति शेष 
কোরআনুল কারিমের একটি প্রমাণ দেন যেখানে স্পষ্ট বলা আছে নবী মাটির তৈরি এখন আপনারা বলবেন সুরা কাফের 110 নম্বর আয়াত কুল ইন্নামা আনা বাশারুন মিসলুকুম ইউহা ইলাইয়া আন্নামা ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ এখানে তো আল্লাহ তালা বলছেন যে নিঃসন্দেহে তুমি বলে দাও আমি তোমাদের মতোই মানুষ এখানে মোহাম্মদকে মানুষ বলা হয়েছে কিন্তু তিনি নূর না মাটির তৈরি এই কথা বলা হয় নাই এবার আমি আপনাকে হাদিস দলিল দেখাতে পারি আল্লাহর নবী নূরের তৈরি দেখবেন হাদিস দেখেন গোমরা মানুষ কিভাবে হয় আউয়ালামা খলাকাল্লাহু নূরি আমি আল্লাহ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছি আমার নবীর নূর আছে কি না হাদিস এই হাদিস আবু দাউদেও আছে আবু দাউদে রয়েছে আদমকে যখন রুহু দেওয়া হয় মান রআলি আল্লাহর নবী আদম বলেন এইটা কে কইটা তোমার সন্তান মুহাম্মদ মান রআনি কাকে দেখা যায় কইটা তোমার নবী না মুহাম্মদ আদম সৃষ্টি করার পূর্বেই আল্লাহর নবীর নূরকে আল্লাহ তৈরি করেছেন এই হাদিসকে আলবানীও সহিহ বলেছেন এখন যাবেন কই বলেন দলিল কোথায় মুনবী বললেন যে নূরের তৈরি আপনারা তো স্পষ্ট করবে এসব আয়াত দলিল দিব কেন কোরআনে আল্লাহ তালা বলছেন সুরা মায়াদার পনেরো নাম্বার আয়াতে কোরআন মানেন না আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে নূর এবার বিশ্বনবীর চাচাত ভাইয়ের নামে একটি তাফসিল লেখা আছে সাতশো এক হিজড়িতে লেখা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে এখানে যে কদ যা আকুম মিন আল্লাহ নূর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মানে হলো এখানে ইয়ানি মোহাম্মদান নূর অ্যান্ড সাফিয়ান মুজাসাম এইখানে নূর বলতে আল্লাহর নবীকে বোঝানো হয়েছে আপনি যে বলেন মাটির তৈরি আর ইবনে আব্বাস বলতেছে নূরের তৈরি তাহলে আপনার দলিল ঠিকবে বলেন ঠিকবে হুজুর থেকে তো খুব গুলক দাদায় পড়ে গেলাম আমরা জানতাম মাটির পৃথিবীতে মাটির দ্বারা তৈরি হয়েছে একজন ব্যক্তি কে আর আমরা আমরা তার বংশধর তাহলে নবী কি ডাইরেক্ট মাটির দ্বারা তৈরি হয়েছে এবার সোরা আল মুমিন আয়াত নাম্বার বারো খোলেন আল্লাহ বলছেন আমি আল্লাহ মানুষকে মাটির স্বেচ্ছেতে মাটি আমি আল্লাহ তালা মাটির নির্দাস থেকে মানুষকে তৈরি করেছি কিসের নির্দাস থেকে এবার সোরাব তোহার পঞ্চম নাম্বার আয়াত পড়েন আল্লাহ তালা বলেন তামাম পৃথিবীর সব মানুষকে আমি আল্লাহ মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি আবার মাটিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাব ঠিক না ঠিক এখন আল্লাহর নবী ডাইরেক্ট মাটি না কিন্তু একটা মানুষের মধ্যে কি কি আছে বিশ্বনবী বলেন আল ইনসান ও জামায়াল খাল মানুষ হলো একটা পৃথিবী মানুষের মধ্যে জুলুদ আছে জুলুদ মানে চামড়া মানুষের মধ্যে লাহম আছে লাহম মানে হলো গোস্ত মানুষের মধ্যে মুদোগা আছে আমি আল্লাহ মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে তৈরি করেছি আমি আল্লাহ মনিকে পর্যবসিত করে তৈরি করেছি আসমানের উপরে জমিনের নিচে একটা মুবাহাসা আমার সাথে কয়দিন আগে হয়েছে সুন্নি জামাতের বাহাসের এক পর্যায়ে বলেছে হুজুর আপনি যে নবী মাটির তৈরি একটা দলিল ডাইরেক্ট হাদিস থেকে দেন কোন আলেম দিতে পারলো না আমি বলছি আমি ভাপের ব্যাটা না হলে আমি যদি আজকে তোমাকে দলিল দেখাতে না পারি তাহলে আমি কোনো দিন আর বলবো না নবী অবশ্যই অবশ্যই মাটির তৈরি এবার হাদিসটা হলো বাইহাকির সুবল ইমান 
कारण नबी करीम सल्लाम पृष्ठाइरान दिवेमें आदेश कर गुटर खुलू खेला खेले दबा तम मोबाइल मध्य विभिन्न गेम्स मध्य खेला खेले आल्ला नबी बोलें नबीर हादिस बोल पाल उल्टान देखी प्रत्येक 
তো হুজুর বলেন কি সাবাবাড়ি জি না ভাই সাবাবাড়ি রাখা যাবে না দাড়িকে রং গাতে হবে সুবহানাল্লাহ তো হুজুর দলিল কোথায় মায়ের ব্যাটা বাপের ব্যাটা হলে আমি দলিল দিয়ে যাব তাই না এবার হাদিস খুলেন কোন কিতাবের বুখারি এবং মুসলিম আল লুলু ওয়াল মারজান বুখারি এবং মুসলিমে যদি কোন হাদিস থাকে এই এই হাদিসটাকে কি বলা হয় মুত্তাফাক্কুন আলাইহ আমার কথা কি বুঝতে পারছেন মুত্তাফাক্কুন আলাইহ আমার গলা হলে ফাটা বাস যত বেশি বক্তব্য দেই তত বেশি গলা বাজে কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন একদিন তার দাদা শ্বশুর আয়শার দাদা আবু বকরের পিতা তার নাম কি আবু কুহাফা তিনি বাজার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন সাহাবীরা তার অ্যারেস্ট করেন রাসূল সাবাবারি রং মারে নাই আল্লাহর নবী বলেন গয়্যারো হাদা বি শাইইন এক দাড়ির মধ্যে রং লাগাও রং লাগাও ওয়াজ্জ তানি মুসমাদ কিন্তু দাড়ির মধ্যে কালো রং দিও না আলেম যারা আছেন ভালো করে জানেন ও খেজাম তিনি দাড়ির মধ্যে মেহেদির খেজাব লাগাতেন তাহলে আপনার কোথায় বলুন এজন্য যারা দাড়ি রেখেছেন সাবা রাসুলের শূন্য অনুযায়ী আমল করবেন আজকে যে বাড়িতে ভালো করে দাড়ির মধ্যে মেহেদি রং লাগাবেন আল্লাহর নবী আরো বলেন কারণ ইহুদিরা জুতা পরে নামাজ পড়াকে অপছন্দ করে তোমরা মাঝে মধ্যে জুতা পরে নামাজ পড়ো জুতা পরে কি পড়ো নামাজ পড়ো তবে রসুল একদিন জুতা খুলে ফেলেছিলেন নামাজের মধ্যে সাহাবিরও খুলে ফেলেছেন সালাম ফিরে বলেন আমি খুলছি তোমরা খুললা কেন বুঝছি নতুন কোন হই আসছে নাকি কারণ নবীর এইটা আমরা অনুসরণ করে চলি রসুলের সৈন্য হলো ডিমের বতন উজ্জ্বল ডিম রাতের বেলা উজ্জ্বল ডিম দিনের বেলা তো উজ্জ্বল ঠিক না ঠিক কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দেখেন যখনই রাসুলের কথা বলি আমরা রসুলের হাদিস বলি তখন তারা দলিল দেয় আমার বাপ দাদাই তো এটা আমল করে নেই আমরা যখন কোরআনের কথা বলি তখন দলিল দেয় আমার বাপ দাদাই তো এটা মানে নাই সুরা লোকমান এবং বাকারা দুইশো চল্লিশ নাম্বার আয়াত ও ইদা কিল আল্লাহ যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা নাজিল করছেন তোমরা তা মানো তারা বলে মানব কেন আমরা তো আমাদের বাপ দাদা থেকে এটা পাই তোমরা আল্লাহ যে ব্যক্তি আমি নবীকে অনুসরণ করবে সে জান্নাতে যাবে 
সাফাদা আবাহ আর যে ব্যক্তি আমি রসুলের বিরোধিতা করবে সে জাহার নামে যাবে এই সরল কথা বুঝতে এত অঙ্ক লাগে কেন এই সরল কথা বুঝতে এত অঙ্ক লাগে কেন আমরা কেন সাহেব পূজারি হব আমরা সবাই কোরআনের পূজারি হব আমরা কেন অমুক হুজুরের পূজা করব কখনো নয় অমুক হুজুরকে আল্লাহর নবী দিয়ে উজন দাবো কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা এই জন্য ভাইয়ের আমার এ কথাই স্পষ্ট থাকতে চান অনুসরণ করে চলতেই হবে কেবল আল্লাহর নবীকে এবার যারা আল্লাহর নবীর কথা না বলে বিভিন্ন কিচ্ছা কাহিনী বলে তারা নবীর বন্ধু না নবীর দুশ্মন একটু জোরে চিল্লা এখন এই কথাতে আমি বলি নাই বলছেন ওমর ইবন আল খাত্তাব কয় হুজুর কোন কিতাবের হাদিস হাদিস হলো মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক মুসান্নাফে আবি সাহেবা তিব্রানির শরীফের হাদিস 2856 নম্বর হাদিস আমি কয়টা কিতাবের হাওয়ালা দিলাম তিনটা কিতাবের তিব্রানির 2856 নম্বর হাদিস ওমর ইবন আল খাত্তাব ওয়াজ করছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন ইয়াকুম আযহাবার রুইয়া সাদদান যারা দলিল ছাড়া কথা বলে যারা প্রমাণ ছাড়া কথা বলে যারা অমুক পীরের मानी कारण नबीन मानते संशोधन होते प्रयत मुफ्ती आब्दुर रौफ रहीमतेमा के सामने रेखे अपन एलकाय कैकटा इज्तेमा चालू कर मौलाना नाजिल कर दिए केवल ता दिए मानुष के आल्ला रास्ते दावत दें आल्ला नबी के आल्ला बोलें कुरान दिए दावत देवर जो एपनी बोलें कुरान दावत मानी ना अमुक बुजुर्ग दावत दी अमुक बड़ बुजुर्ग बोले अमुक छोट बुजुर्ग बोले बुजुर्ग के कथाय दलिल चलने नाँ दलिल होते कुरान ठीक लगे ठीक जो तो आल्ला तबलिक करते कि देखिए तबलिकर मध्य हजार हजार भूल रही है ये तबलिकर मध्य समय लगाबें ना प्रखान 
আমাদের আহলুল হাদিসের এই তাবলিক গুলার মধ্যে সময় লাগাবেন কারণ যে ব্যক্তি প্রচলিত তাবলিক গুলা করে তারা আল্লাহর নবীর সাথে দুশমনি করে কারণ এখানে জাল হাদিস বয়ান করা হয় ফাজাইল হাজের 55 পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে একজন বুজুর্গের কবরের সামনে গিয়ে বললেন সাইয়েদ আহমেদ রাফাই এই বুজুর্গের কবরের সামনে গিয়ে বললেন একটা কবিতা পাঠ করলেন আল্লাহর নবী কবর থেকে হাত বের করে দিলেন আপনারা বলেন তো এই হাতটা হুসাইনের জন্য বের হলো না অথচ হুসাইনের ফজিলত কত বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবীর নাম আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর হুসাইনের মৃত্যুর 3 দিন পরে মসজিদে নববীতে বসে আছে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর সাহাবী দালিলুল কদর সাহাবা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে প্রশ্ন করেছেন ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আমাকে একটু বলো তো কতলাত কুতিলাত দুবাবি আমাদের শরীরে মশা বসে এই মশা মারার কাজ তারা কি ওমর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাম বললেন অকদ কুতিল তুম দুবাবি তোমরা কি মশার কাফফারা জিজ্ঞেস করতে আসছো এসে তো নাকি অথচ তোমরা অকদ কুতিল তুম বিনতে ইবনে বিনত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবীর নাতি হুসাইন কে মারতে তোমাদের কোনি যা কাবলে না আর এখন তোমরা জিজ্ঞেস করো মশা মারার কাফফারা কি ও কালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুফার খুনিরাত ও বিশ্ব নবীর নাতির খুনিরাত শুনে রাখো আমি আল্লাহর কসম করে বলি আল্লাহর নবী আমাকে বলেছেন ও কালার রায়হান चारेब प्रशिक्षण दीखने मुस्लिम सारे अनुसारी डर गालिब सर अनुसारी डर मुस्लिम अनुसारी के कौन दर अनुसारी इतना दौर का नहीं आपने अरबाई कुरान माने आपने अरबाई हदीस मरे से जेही दौलेर बेनारो होपने करो ताना मदर दिनी भाई ताना मदर दिनी भाई ये जो ना विभक्ति चाहिए ना আমরা ঐক্যবদ্ধ চাই আমরা বিভক্তি চাই না ঐক্যবদ্ধ চাই আমরা সব আলেমদের সহি আলেমদেরকে একটি প্ল্যাটফর্মে দেখতে চাই কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা যারা নবীর সুন্নাতের অনুসরণ করে চলবে নবীর সুন্নাতের অনুগামী হয়ে চলবে তাদেরকে একটি প্ল্যাটফর্মে একত্রিত হতে হবে এই তামাম জামান চামান জমিন আজকে বড় সমস্যায় রয়েছে ভাই সব আমার আজকে হাজার হাজার Hanafi লক্ষ লক্ষ Hanafi লক্ষ লক্ষ দিনে বাতিল তরিকা ছেড়ে আমাদের বক্তব্য শুনে তারা दल मत निर्विशेष बंद कर अनुसरण कर रमजानी <laughs> 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 
আল্লাহ বলছেন অরত তিলিল কোরআন তার তিলা তোমরা কোরআনকে ধীরে ধীরে পড়ো আর ওনারা পড়ে কেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আরহমানির রাহিম মালিকি ওয়া মিদিনি যাকান আমদু ইয়াকান আসতাইনি দিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম বাইল মাকদুবি আহলি মানা দাওয়ারিন আল সামিম দারিক আল কিতাবুল আরাইব আবু দালিল মুতাকিল আল্লাযিনা বলেন আল্লাহু আকবার আপনি আমাকে বলুন আপনি আমাকে বলুন এটা কোরআনের কোন আদব আমরা আমাদের তাবলিগ দিয়ে প্রমাণ করতে চাই জি না ভাই অরত তিলিল কোরআন তার তিলা তোমরা কোরআনকে ধীরে ধীরে পড়তে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সহিহ বুখারীর কিতাবুল ফিতান কি করেছি কিতাবুল ফিতান হাদিস নাম্বার হলো 5094 নাম্বার আল্লাহর নবী বলেন কিয়ামতের পূর্বে কিছু লোক বের হবে কি বের হবে ইয়াকরাউনাল কোরআন ওয়ালা ইউসাউদু হানাজিরাহুম আল্লাহর নবী বলেন কিয়ামতের পূর্বে এমন কিছু লোক বের হবে তারা কোরআন পড়বে কিন্তু কোরআনটা কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করবে না রমজান মাস আসলে গল্প করবে আমার বাবা 11 খতম আমার মা 12 খতম আমার বউ 13 খতম আর আমার পোলাই 14 খতম কই তুমি আমি নিজে নিজে খতম আল্লাহর নবী বলেন ইমরকুনা মিনাদ দীন কামা তামরকু সাহম মিনার রামিয়া তাদের মসজিদের মিম্বারে যে যদি কোরআনের আয়াত বলেন বাগের চাইতে হিংসর হয়ে যাবে তারা পীর সাহেবের কিচ্ছা শুনবে তুপাত জলসেন বৈরবি মাজারে রওয়াস করি 50000 টাকার বান্ডিল নিয়ে চলে যাবে কিন্তু হেদায়েতের রওয়াস একটাও করবে না নাম দিবে তাফসিরুল কোরআন মাহফিল আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহ নাম দিবে তাফসিরুল কোরআন মাহফিল বলবে কুল হু আল্লাহু আহাদ কুল হু আল্লাহু আহাদ কার উপর নাযিল হয়েছে জানেন তো আল্লাহর নবীর উপর নবীর নাতি কে জানেন তো হুসাইন এরপরে চলে গেলাম কারবালার ঘটনা খুব তাফসির হয়ে গেল কোরআন নাই হাদিস নাই মিল জিলার হুদা চিৎকার মিল জিলার হুদা চিৎকার করা আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন কিনা ইয়া ইমরকুনা মিনাদ দীন কামা তামরকু সাহমু মিনার রামিয়া তারা যে তারা যে ইমরকুনা মিনাদ দীন কামা তামরকু সাহমু মিনার রামিয়া তীরের ফলা থেকে দনুক যেমন বের হয়ে যায় কোরআন শুনলে তারা এর থেকে তারাপারি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে তারা কোরআন শুনতে পারবে না তো কারণ কোরআন তাদের সহ্য হয় না কারণ তাদের কাছে ফাজাইল আমল ভাইরা বেশক 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 ভাই এক পাগড়ি পড়লে ভাই 70 রাকাতের সব মিলবে ভাই আর মূর্খ পিছক 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 কেন তাবলিকের উদ্দেশ্য তো এটা নয় আমি তাবলিক করব কোরআন এবং হাদিস থেকে আপনারা শিক্ষা অর্জন করার জন্য বলুন চল্লিশ সিল্লা ফাজায়েল আমল এক সাল ফাজায়েল আমল তিন সাল আজীবন সিল্লা ফাজায়েল আমল ফাজায়েল সদাকাত ফাজায়েল দরুদ কোরআনে কি ফজিলতের সুরা কম আছে হ্যাঁ মেসুয়াকের ফজিলতের জন্য জাল হাদিস দরকার আছে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আসলাম বলেন সহি তারগি বারহিবের হাদিস যখন কোন মোমেন মুত্তাকি মেসুয়াক করে নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় ফেরেস্তারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে আপত্তি নেই কিন্তু ফর্মুলাটা বদলান মুরুব্বী বুজুর্গ পূজা আসার আগে আজরাইল চলে যাও কাকরাইল যদি চাও চলে এসো গাছতে এই কবিতা তো আমরা চাই না আমরা চাই আপনার বিশুদ্ধ তাবলিক করুন আপনার বিশুদ্ধ কোরআন এবং সুন্নাতে ফিরে আসুন বুঝতে পারছেন কিনা উনিশশো সালের আগে তাবলিক ছিল কেন ছিল না যেই তাবলিক আল্লাহর নবী করছেন সেই নবী ছিল না এই জন্য ইসলাম কোনো দল পূজা করতে বলে নাই ইসলাম কেবল কোরআন এবং হাদিসের অনুসরণ করতে বলেছে তোমার দলে যদি কোরআন এবং হাদিস না থাকে তোমার দলকে কুড়িয়ে নিয়ে ডাস্টবিনের কবর ছাতুরা মারতে হবে তোমার দল কোরআন হাদিসের অনুকরণে আছে মানি একশো বার মানতে হবে আপনার জন্য মানা ফরস কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা তাহলে কবরের মধ্য থেকে হাত বের হয়ে গেল এবার দেখতে পাইল নব্বই হাজার লোক পাঁচশো পঞ্চাশ বছর নব্বই বছর পরে আল্লাহর নবীর কি সুবাহ আল্লাহ কইবে না নাউজবিল্লাহ কইবে না এগুলো তালিম করে আর কয় সুবাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ
কয় হুজুর আপনি গীবত করতাছেন গীবত করতাছেন আফসোস জাতি যদি গীবত বুঝতো আফসোস জাতি যদি গীবত বুঝতো গীবত দুই প্রকার সে জেনে নেন একটা হলো বৈধ গীবত আর একটা হলো অবৈধ গীবত আল্লাহ তালাও তো আবু লাহাবের সাইজ দেন নাই তাব্বাব বৈধ কিবত হলো ছয় জায়গায় করা যায় আছে আপনার মেয়েরে বিয়ে দেবেন এক ছেলের জানতে আসছেন আমার কাছে ছেলেটা কেমন এখন ছেলে যদি গাজা মত খেয়ে বলি খুব ভালো বিয়ে দেন বিয়ের পরে সমানে বাবা জুতার গাম ড্যান্ডি শুনতেছে জঙ্গলের মধ্যে বসে বসে তা আপনি বলেন আমি কি সঠিক করলাম না ভুল করলাম আমি যদি শুধু অতটুকু বলতাম যে এই লোক থেকে সাবধান এই ছেলেটা গাজা খায় তাহলে আমার তথ্য ঠিক ছিল কি না বলেন তাহলে যেই লোক কোরআন হাবিজ বাদ দিয়ে মানুষকে সেরেকের পূজারি বানাবে কোরআন হাবিজ বাদ দিয়ে মানুষকে আল্লাহ বিরোধী বানাবে তাহলে আপনারাই বলুন এদের কথা বলে দেওয়া আমার জন্য ফরজ ওয়াজিব কিনা বলেন বলেন কারণ এগুলো শুনলে আমার আপনার ছেলেরা নষ্ট হয়ে যাবে